வணக்கம் நான் பொன்னிஸ் சேனல் ஃப்ரீயாக பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம நண்டில் வச்சு ஒரு நல்ல புளிக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நண்டில் வந்து இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக நீட்டிகிட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த பகுதியை மட்டும் தான் நம்ம பிச்சு குழம்பு வைக்க போகிறோம் அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த சதைப்பிடிப்பான பகுதியில் நம்ம வந்து க நண்டு கிரேவி நண்டு மசாலா நண்டு வறுவல் எது வேணுமோ பண்ணிக்கலாம் நண்டு மசாலா லிங்க்கு நான் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் அது வேணால் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நண்டில் ஒரே மாதிரி குழம்பு அப்புறம் கிரேவி எல்லாமே இதிலே வைக்கும்போது நமக்கு வேலையும் மிச்சமாகும் நண்டு வந்து ரொம்ப ஹீட் ஜெனரேட் பண்ணும் உடம்புல அதனால் குளிர் பிரதேசங்களில் இருக்கிறவங்க அடிக்கடி நண்டு சேர்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து இந்த வீடியோவில் நாலு பேருக்கு தேவையான குழம்பு ரெண்டு வேலைக்கு எவ்வளோ அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது ரைஸ் இட்லி தோசை எல்லா துளையும் நல்லா போகும் நண்டு வாங்கிட்டு வந்து அதை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் இதுக்கு எடுத்துக்கிறணும் எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பூண்டும் அதே மாதிரி ஒரு எட்டு பல் பூண்டு அதையுமே வந்து நீங்கள் ரெண்டையும் நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் தக்காளி சின்னதாக இருந்தால் ஒன்று போடுங்க பெருசாக இருந்தால் பாதி போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா ஒரு மிளகாய் அதை ரெண்டாக கீறி வச்சுக்கோங்க கால் முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறணும் இப்போ பூவாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதை பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் இது வந்து புளிக்குழம்பு மிளகாய் தூள் இது வந்து ஒரு நான் இப்போ வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எடுத்திருக்கேன் இந்த புளிக்குழம்பு மிளகாய் தூள் இது இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு டே ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் மூணு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்படி போட்டுக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் லிங்க்கு நான் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் அடுத்ததாக புளி ஒரு எலும்பு சம்பள அளவு நண்டு இன்னைக்கு ஒரு அரை கிலோ நண்டு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இவ்வளவு தான் புளிக்குழம்பு தாளிக்கிற மாதிரியே நம்ம தாளிக்கணும் தேவையான எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் இது நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டையுமே சேர்த்துடலாம் ஒரு பச்சை மிளகாயும் போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்ல வாசம் வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு வாசம் வர்ற அளவுக்கு உதக்குனா போதும் இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த நண்டை இதில் போட்டுடலாம் புளியை கரைச்சு இதில் ஊற்றிடலாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த நண்டு வேகணும் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை இதில் விட்டுடலாம் ஒரு இரநூத்தம்பது எம்எல் தண்ணி மொத்தமாக அதில் வந்து ஒரு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு விட்டு நண்டு நல்லா வேகட்டும் வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வரணும் இல்லை நம்ம தேங்காய் ஊற்றலை அது கடைசியாக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் நண்டு நல்லா இதில் இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருவோம் அப்போ அது வேகும் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் நண்டு வெந்து நல்ல வாசம் வந்துருச்சு இப்போ குழம்பு நல்லா கெட்டியாக நல்லா இருக்குது இவ்வளோ கெட்டியாக நமக்கு தேவையில்லை இப்போ வந்து உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சோல்ல தேங்காய் கால் மூடி தேங்காயை இதில் ஊற்றிடலாம் தண்ணி இன்னும் தேவைப்பட்டால் அதையும் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ இன்னும் தண்ணியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இது போதும் இந்த அளவு இருந்தால் போதும் இப்போ ஸ்டவ் நல்லா சிம் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்த உடனே இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இனிமேல் நம்ம மூடி போட்டு மூட வேண்டியதில்ல எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு அதனால் இது திறந்தே இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த நண்டு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இப்போ போதும் இதோட போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
இப்போ சுவையான நண்டு புளிக்குழம்பு தயாராகிடுச்சு ரைஸோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண